Sa video ito, ang sagutan natin ay yung how much was the bed previously selling. Bali, yung hinahanap dito ay yung original price. At ito ay galing pa rin kay Sir Nef Nefas Janderic dito sa Philippine Civil Service Review for All. Original price ang hahanapin natin ngayon. Now, let's read the problem. A folding bed on sale has been marked 84 pesos. If the price is 30% less than the original price, how much was the bed previously selling? Ignore nyo lang yung meron ng na-previous na, na sagot dito. Ignore nyo lang yan. Now, let's do solution number one. Simplihan natin. Original price minus 30% of the original price. So, 30% of the original price is equals to 84 so, kung yung original price, yan yung 100%. So, 100% OP, yung original price, minus dito sa 30% na sa original price, 30% sa original price, yan yung 70% of the original price. Original price I equals to 84 so, ngayon itong 70%, gawin natin itong uh, decimal. So, that is 0.7. Since si 0.7 ay pang multiply natin dito sa original price. So, original price. Pang divide ngayon siya sa 84 natin. Or, mag divide tayo ng 0.7 to both sides para makancel siya dyan at Ma-isolate na si original price para makuha natin yung value ni original price. Now, original price equals to 84 divided by 0.7. Isa-isahin natin ha. 84 divided by 0.7. Lahat ng divisor gawin natin whole number. So, kailangan natin i-move yung decimal once to the right. Since once tayo nag-move, once din tayong mag-move sa loob. Ang space lagyan mo ng zero. Now, itong decimal na ito ay align natin yan sa taas. Ilang 7 dito sa 8? Isa. 1 times 7 is equals to 7. 8 minus 7 is equals to 1. I-drop mo si 4. 14 divided by 7. Ilang 7 si 14? Dalawa. So, 2 times 7 is equals to 14. 0 na yan. Meron ka pang 0 dito. So, yan ang ilagay mo sa space. Kaya, ang sagot ay 120. Now, para mas lalong maintindihan, let's do solution number 2. Erase muna natin ito. Basahin natin ulit yung problem. A folding bed on a sale has been marked 84 pesos daw. So, 84 pesos. The price is 30% less than the original price. Yung original price yan yung 100%. I-less natin si 30. 30%. So, 100 minus 30 and that is equals to 70. 70%. 70 percent of the original price yan yung 84. So, therefore, 84 is 70% of the original price. So, ngayon, gawa na natin yan ng equation. Kopyahin si 84. Ang is equals yan siya. Si 70%, pwede mo namang i-convert na into decimal and that is 0.7. Ang of multiplication. Pwede magamit tayo ng variables na P or kahit anong letra ang gamitin nyo para sa original price. So, ngayon, let P for the original price. Next, i-isolate natin si P para makuha natin yung value ni P. Since itong si 0.7 ay pang-multiply sa P, pang-divide na ngayon siya sa 84. In other words, nag-divide tayo ng 0.7 to both sides para makancel si 0.7 dyan at nandun na siya sa kabila. 
isolate na si P. Now, P is equals to 84 divided by 0.7. Na-solve na natin yan sa solution number 1 and that is equals to 120. Kaya ang sagot dito ay 120 pesos yung original price. Now, let's do solution number 3. Gawin natin yung cross multiplication. So, yung over natin ay 100%. Yan yung kabuuhan. So, kung ano yung denominator natin sa isa, ganun din sa kabila. At yan yung hindi pa natin alam yung original price. Let P for the original price. Yung 84 na given, yan yung markdown na siya. 84 na markdown na na less than 30%. So, therefore, ang ka-opposite sa 30% kasi 100%, Minus 30%, yan na yung 84. So, 100 minus 30, and that is 70%. So, itong 70%, yan si 84. So, ang numerator natin, yan yung magka-equivalent yan siya. So, 70%, yan yung si 84. Now, let's do cross multiplication. So, ito ay 70% times P. Next, ito naman ay 100% times 84. Ngayon, kung gusto mong ikip lahat ng mga percentage na yan, ikip natin. Tapos, i-isolate natin si P. Now, since 70% ay pang-multiply sa P, pang-divide na ngayon siya sa kabila. Or, nag-divide tayo ng 70% of both sides para makancel si 70% at si P na lang ang natira. Now, P is equals to itong 100% times 84 over 70%. Itong percent sign, i-cancel mo yan. Itong isang zero sa taas, isang zero sa baba, i-cancel mo yan. So, ang matitira mo na lang ay itong 10 times 84 over 7. At yan ay pariho lang sa 840 over 7. 840 divided by 7 and that is equals to 120. Thank you for watching. At abangan yung mga future videos natin. I know I can never please everybody pero thankful pa rin ako sa mga naka-appreciate sa atin, sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin at yung mga nag-iwan ng mga magaganda mensahe sa mga videos natin. Thank you so much. All I hope and pray that you will be blessed more than pass and expect new. Thank you and God bless.